Sunday, everyone. Uh, Mia, Director of Education for Coupa, is um, once again coming back to you. Uh, today's demo is uh, we're gonna, the objective is to show you how to use the form um, and uh, using our Enrich and how to extend the tips out. And um, I also gonna show you how to use the um, acrylic powder to uh, form and extend it out with the form as well. Kính chào tất cả các quý vị. Um, hôm nay là ngày chủ nhật. Một lần nữa, Mia lại đến cùng quý vị uh, qua cái chương trình uh, demo. Và hôm nay uh, Mia sẽ đến với, với quý vị uh, dùng cái uh, builder gel. Uh, và dùng cái form để mà tạo móng uh, với cái builder gel đó và đắp cái móng bột uh, và dùng cái form để mà đắp móng bột và uh, kéo dài cái độ dài ra như thế nào uh, xin quý vị cùng theo dõi cảm ơn quý vị đã đến cùng chúng tôi cái buổi demo ngày hôm nay uh, thank you everyone for taking the time with our you know, come in to watch our demo today. And uh, shall we get started? Uh, I will use the uh, form to extend. This is the form that I'm gonna be using, okay, today. And um, I'm, I already took out one piece like this. And today I will be um, using this to extend the nails and also the product I will be using is build a gel how to extend that out okay and we have um, been following you guys and see over the Black Friday um, you guys also have purchased um, many of these. This is the cover pink color from our collection and um, I will be uh, using that as well and how to how to use the form to extend it out. And on the tips itself, you know, on the, the form, okay, um, you have to see the, there are two parts, okay, this is the extended out. I mean, it depends on your clients how they want to um, use the, you know, how how long do they want to uh, have their nails. Then there are numbers on there, numbering on there. So on this one. I'm gonna have my um, model today, okay? As you can see, the let me see if I can do it in this way so you guys can see it better, okay? Um, on this one, it has number one, two, three, four, five all the way to six and seventh is all the way up to here okay and as you can see the lining you know of the farms and that's where how wide and how narrow that you want to form the nails right and this part right here you can you see the dotted line is already pre-cut that means this part can be removed if your clients only want up to, let's say, almost to four, number four. Or you can have, as my nails, you can see that it's, uh, let me see, mine is all the way to five and a half, okay? That's how far I would be extending my nails to, okay? If you're gonna form it. Okay, and before you do the form, I do have my model hand today. These two fingers I'm gonna be using um, to show you guys. Okay, hôm nay 
Mia lại đến cùng quý vị qua cái chương trình là um, demo um, và giới thiệu đến quý vị cái form của chúng tôi và cái form này nó có từ số 1 đến số 7 số 7 thì không có viết ở đây nhưng mà uh, mình có cái mỗi cái nấc này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 xong cái nấc cuối cùng nếu mà uh, khách hàng của quý vị muốn nó dài cái độ dài bao nhiêu và những cái đường kẽ này để cho quý vị thấy được là mình đắp vô mình muốn cái móng nó nó ôm vô chỗ nào để cho nó uh, chính xác hơn và nó ôm thật là uh, đi đi theo cái đường kẽ sẵn rồi thì nó sẽ rất là đều cho quý vị và nếu mà mình không có muốn nó nó sẽ nó có cái đường cắt sẵn ở bên hông này mình có thể mình có thể tước nó ra nếu mà quý vị quý khách hàng của mình muốn cái độ dài chỉ đến đây thôi thì mình có thể gỡ cái này ra ok và trước khi mình làm bất cứ cái gì thì mình hãy vòng cung cái 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 form của mình và mình mình đi mình bo uh, cho nó tròn để anh chi để tí nữa nó ôm vào cái móng. So before you place this form onto um, your clients, uh, you know nail, like or underneath the nail, I will show you how to do it. So this piece right here is very important as well. I'm gonna place it right here on the side, and I'll show you how to do it. Okay. So, and then this is just the below. At any time, if you guys have any questions, like once again, you can direct it to us and I will um, answer or, or respond to all of that accordingly. Nếu mà quý vị có bất cứ cái um, bất kỳ cái câu hỏi nào, xin quý vị gửi về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời trong cái thời gian sớm nhất nha. Okay. And before you do anything or place it to the finger, okay, just make sure you're moving it side to side like that, rocking it, rocking motion, so that it, you know, you want it to form. It is a form, so you want it to form perfectly onto the nail. Okay, let me do. Let me do this ring finger first, okay? So behind here, I'm not gonna use all that long. Um, I'm gonna use the builder gel first. So we're gonna take this this part off, okay? Okay. Get it out of the way, and it's sticky. And then we're gonna place it right underneath there to support, okay? It's for support in the back there. And make sure you rock it, form the motion back side to side like that. And it's just like hugging the nail when we come in, okay? Khi mà quý vị lấy ra khỏi cái cái móng mà um, nếu mà mình không muốn cái độ dài quá dài như vậy thì quý vị cứ việc mà gỡ cái cái đó nó đã cắt sẵn cho mình rồi nó có cái chấm cắt sẵn cho mình rồi rồi mình cứ vậy mà mình làm thôi ha và cái miếng đó là để mình dán phía sau để cho mà nó có cái đủ cái độ cứng để mà nó hỗ trợ cho cái việc mà đắp cái móng đó ok and then we can break that ok And on the flap, side to side, and we're gonna place it in, okay? And not everyone has that perfect um, nail, okay? As you can see, my motto hand is just the way that I, I want when it goes in, okay? It's supposed to hug, and then the nail has had the edges on the side, Make sure just right below that, but don't push it in too hard, okay? Because if you push it in too hard, what happens is that you're gonna cut underneath 
you know, into their flesh underneath, and it it can cause the, you know, a very unpleasant feeling. Okay. So make sure I have a little stick right here, a wooden stick. Okay. And you can see from the knuckle down. Okay. And you see the the center line right here, the black line right here. What you do is that you're gonna line it up. At first, you won't be able to get it on just the way that you, you know, would hope. So therefore, this will be your guidelines, okay? If it's straight up, you know, with that black line right in the middle, then that would be perfect. So my model's nail is not so perfect, so I can show you if it's not so perfect you see her nail bed is kind of moving toward this way so you want to correct that to the straight line because no one has perfect nails quý vị chú ý nha khi mà mình để cái form lên thì mình có một cái giống như một cái thước nhỏ như vậy không cần phải thước mà là mình phải có một cái giống như cái cái cây dũ cũng được và nó thẳng nó có cái bề nó có cái bảng mà thẳng như vậy rồi thì quý vị cứ đo làm sao mà từ cái cái cục này thẳng ra và nó có cái đường kẽ sẵn mà màu đen như thế này thì nếu mà nó thẳng như thế này thì không cần biết là cái móng của người ta bị méo hay không thì mình cứ thẳng đường mình đi như vậy thì là tốt nhất ha so you're gonna prep the nail, make sure you push the cuticle, okay? Và mình cũng đẩy cái cuticle giống y chang như vậy rồi xong, sau đó là mình đặt cái này lên, okay? Uh, và, và mình form cái đó, và mình cầm cái tay như thế này, okay? Và mình bóp từ từ, từ từ, từ từ, mình vuốt nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ vào, okay? Okay? Và tuy là cái móng của model không có hai, hai chân này là mình 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 buộc nó lại như vậy. Okay. So even your model's hand, the nail is not straight. The nail bed might not be perfect as you would hope. I, I did a, this on purpose because not everyone has perfect nail and she doesn't have this perfect nail however you see how it moved to this side and I'm trying to center it okay and once we center it and underneath here you see and we just like match it up underneath on this side and be gentle to it okay bóp cũng đừng có bóp mạnh quá nha Vì khi mà mình bóp mạnh quá đó thì nó sẽ bị hủng vô hai bên hông này và mình không có muốn điều đó xảy ra. Mình chỉ muốn cái móng cho nó thật là thẳng. Ok. So cái móng của cô ta bị lệch qua bên một tí bên này. Tuy nhiên mình chỉnh sửa miễn sao là cái đường này nó thẳng với là cái đường màu đen này ngay trung tâm ngay ngay giữa đó là được ha. Well, usually we do this prior, but you know, I just wanted to show to you how um, it's supposed to be on, you know, that form, and then um, roughen the surface, okay, of the nail and whatnot. All right, as you can see, that is straight now, okay. And when it's straight on, um, you know, from the, the camera, if we have it straight down like this, do you see how her nail is toward on the side a little bit on my, my right, on this hand? But it's actually, you know, I'm trying to move the form right in the middle, dead right at the center, okay? All right, shall we? We're gonna use this trio, Peace, Love, and Harmony of our, our it's one of our favorite 
products that we have and I'm going to be using the peas which is the pH balance hay là người Việt mình hay gọi là bond, bond day ha mình bỏ bond lên trước the purpose of the bond is to dehydrate the nail and no moisture left into the nail cái bond là để cho nó làm cái móng nó khô và nó không có cái độ ẩm gì ở bên dưới nữa đây là primer and next we're gonna do primer anyone in the house with me already Frankie? good morning everyone hello hello how are you today? alright hope you're planning our beautiful Sunday alright so what I'm gonna do is usually um, it depends on what kind of uh, nail that uh, the client wants but I'm gonna do a taper square on this one for us today okay and not too long so you can see um, this is the acrylic that I'm gonna be using first okay this is the cover pink everyone the cover pink was one of the um, top selling products this past um, Black Friday. So, therefore, I'm going to be using it. And this is clear. This is one of our crystal clear acrylic powder. Okay. And what I'm gonna be doing, I'm gonna get the first bead in and let's see. Test out the weather first because when it's cold, it's different, okay? So what I'm gonna be using, I'm gonna go I'm gonna go from the um, where the connection line, okay? As you can see, this morning is cold everywhere. This is winter, it's not summer, so our acrylic is gonna be runny. Okay, I'm gonna be going down to one and a half today. Okay, why do I use clear first? because I don't want, I want to create a very basic layer first, very thin, okay, flatten it out. So any color on top, colored acrylic has more, it's very pigmented, all right? So I'm forming it. As you can tell, I also follow these already um, drawn on and um, the guidelines on your form, okay? I'm following to the side and same thing with this one because you want to be consistent with the, the form and you also want it to be straight, okay? and let it be your guidelines right there okay one and a half this is where i stop very very thin layer cái lý do mà mia bất cứ trước khi mà quý vị form bất cứ cái gì thì nên có một cái giống như là mình gắn tip lên thì gắn tip lên thì mình phải có cái tip đó và cái khi mà cái lớp đầu tiên mà nó trong bao như vậy nè khi mà nó có màu á thì nó sẽ dẻo hơn nhưng mà khi mà nó không có màu như vậy á nó tạo cái độ cứng cho cái móng đây là một trong những gọi là kinh nghiệm trong về về móng mà quý vị uh, có thể làm ok và mia cho quý vị uh, hiểu là cái 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 bước đầu tiên và cái cái lớp đầu tiên nó rất là quan trọng để nó không có bị gãy cái móng trước khi mình bỏ bất cứ một cái màu gì uh, lên trên Okay. 
so next this thin layer of the clear will form and also um, create the support for that um, particular um, form form nail okay and then next I'm gonna go in and I'm gonna put just in the middle okay why because I want to create this extension of this nail out it is very um, you know during the winter your product gonna be runny I'm gonna do one, just one and a half so you can just cut off whatever that we don't need but you're gonna need enough product on the side don't worry about how how thick it is just to consistent with you know with your um, with your form and the line on the side follow it okay and you can cut it off like that okay and then bring it up if you do one and a half for one nail all the other is gonna be one and a half and that's how we stay consistent with the length for every nail okay nobody wants like one and a half one nail and then two and then number three for others that's how the form really keeps you in, in in place okay so as you can see that I try to do the same thickness okay same thickness at the tip of the, uh, the nail one and a half okay and use your brush as your tool okay dùng cái cái cọ của mình để đẩy lên và cái màn của mình chỉ kéo đến một rưỡi thôi thì một rưỡi nó sẽ là cái um, cái chỗ mà cái 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 điểm mà mình dừng lại okay and I will show you how to make sure you have enough product on both sides okay that's half the nail okay quý vị nên khi mà quý vị đặt cái 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 viên bột đầu tiên thì đây là cái mà nó hữu dụng và nó uh, nó work cho cái form của cái lối mà Mia làm bột okay và mình kéo cái đầu ở trên đây không được có cái ngón bột mình phải cho nó mịn càng mịn thì tí nữa mình dũa ít hơn just remember very much like you have to flatten it out this first bead why because you don't want this first bead to be like rolling right here I don't want any lines at all okay the second one will go on in and that will be similar beads like earlier okay and we're gonna work with the cuticle okay work it okay and take a look at it and move it toward the cuticle line okay don't be afraid just make sure you have enough um, acrylic and enough monomer okay Don't worry about how thick it is at this point. Work it. The important thing is to the cuticle line. You see how perfect it is forming to that cuticle line. Practice makes perfect. Khi mà quý vị dùng cái cái viên mà viên bột uh, thứ nhì, đó là cái viên bột mà mình sẽ đặt thật gần cho cái cuticle ok Could you explain the ratio between liquid and powder? Liquid and powder it depends on how the weather is as well ok so usually I do I was I wouldn't say half and half but I never really put on the scale you just have to feel with your brush um, never runny okay let's say 
Let me show you real quick, okay? Có một câu hỏi là um, cái lượng mà nước và cái lượng bột là bao nhiêu? Thì thật sự ra là tùy theo cái thời tiết nữa Nên quý vị đừng có đãi mà nó nhiễu như thế này Ok uh, Can we zoom in on to this? Ok Let me bring this over here Ok So if I place my um, brush into the monomer Ok And I bring it up You see how it's like drifting? You don't want that, okay? You want to place it on the side like this, enough for it to hold onto and cover, you know, and saturated enough on your brush, okay? And then, just like really slightly, but not too much, okay? You're gonna have to test it out depending on the weather. If it's, you know, if, if it's during summer, Uh, I wouldn't, you know, I wouldn't use, um, I, I would use more of the uh, monomer. But during the winter, it's very runny, so I would, you know, get um, less of the monomer onto my brush, okay? And when you bring it in and you get one bead on, turn it over to you and until it turns, um, it turns shiny. Okay. And that's when it's ready for you to place it on. But if you bring it, the, the beads onto your brush, and it's, you know, it's not ready, um, it's not shiny yet, wait for uh, just a few seconds for it to sh turn really shiny and then place it on. Then look, look at my brush, see? Even if I turn it upside down, it will not be dropping down, okay? okay? Look at this. So same thing. If I do it like this right away, it's gonna be very runny, okay? If you want to control it more during the winter, I highly suggest like pick up one bead and then wait for a few minutes for it to turn a little bit shinier and then place on there, then you have complete control with that you know, acrylic uh, bead. And that bead, you can control it, then that means you can place it and you can mold anything, anything you want, okay? So, when you tap on it and you can hear this, you know, uh, noise, that means it's very crisp, you know, kind of noise, that means it's already dry, okay? Khi mà cái thời tiết đó, nó khác biệt, khi mùa hè đó nó khác Mùa hè mình mình dùng nên cái bột nó sẽ khô nhanh Nhưng mà cái mùa đông đó, nó, nó nhiễu và nó chảy nhiều Thì quý vị nên dùng ít cái cái lượng mà của nước nó ít hơn một tí Và khi mà mình cầm một cái cục bột đầu tiên đó, thì mình nên trở cái tay um, mình, mình mình lọt ngược nó lại như vậy và mình đợi một tí xíu rồi mình mới đặt cái cục bột lên thì nếu mà mình đặt cái cục bột lên như vậy mình dễ điều khiển nó hơn nếu không mà nó chảy rất nó nó chảy tuôn như vậy rất là khó để mà tạo một cái móng như thế này Did I answer your question? Okay. So when you place the the bead the second one all the way to the cuticle up to the cuticle like that so it has en enough you know and if it doesn't have enough you know you can go in just a tiny bit like at the corner of your brush like this and you can just like place it up to that place and then work it okay up to that place but don't forget to you know clean it out okay but to me This one is perfectly formed onto the nail the way I want it, okay? All right, so shall we take it down together? And on top, um, normally I would not, you know, I would not go as thick like this, as 
colored acrylic but I want this to be a natural thing so with cover pink you can just um, you don't have to cover this on top with a clear um, coat of acrylic to protect the color if this color were to be like black or white I mean pure white black or any kind of very um, solid color chalky color then we're gonna need that um, top layer of clear on top to protect the color với cái màu đậm thì quý vị nên um, cẩn thận thì vì mình đắp sẽ mỏng hơn chỉ đủ để um, show tức là tạo cái màu đó rồi xong rồi mình phải đắp với bột clear một cái lớp clear lên trên đây để bảo vệ cái màu đó cái lúc mà mình khi mà mình um, dũa nó sẽ không bay mất đi cái màu so now we're gonna take it down so it was buckled up now we unbuckle it okay mình sẽ gỡ cái này xuống nhé yeah. cái form nó đi vì nó cứng rồi okay I'm tapping it and it's supposed to go down just like this okay as you can see, I have enough product on both sides, and what am I gonna do to it? Is that I'm gonna, I'm gonna cut it, okay? Uh, I suppose it'll be cut it straight, okay? Okay, and let me close this up before we. Go further in, okay. And we take this away. All right. And then this is one of our product, the Shaper Fire um, 100 over 180 grit. This is for one side would be more roughen you know more uh, of the uh, roughness than the other okay so we're gonna use the rougher side okay if it has the thing like this it's okay to get it off it's just part of the form that we were forming it okay make sure you have um, clip it off Quý vị nên cắt cái, những cái thừa ở bên hông nha Vì cái đó là khi mà mình phải dũa nhiều hơn I'm cutting it off and then start forming it with my file Filing it okay. We're gonna, I'm trying to do more of a square kind of Shape. So, mà khi dỗ thì mình cũng nhắm cho nó song song với cái ngón hồi nãy mình tạo như thế nào. Okay. Just make sure you have two parallel lines. You know that's very very important for a um, square shape. You want two parallel parallel line going in together. You don't want one line going in too much and then the other going swinging out so the form is already have those lines on there to guide you so doesn't have to be so difficult for you to do okay quý vị nên nhớ nha mình phải nạp nó vô để mà nó đi song song với nhau nha So as you can see, if I have the top camera going down onto the nail, okay, as you can see, you see how, how this is completely straight up square, okay, and it's parallel and it's straight up. So we don't have to use the tip to form this at all, okay, and then I'm going to turn it around. And make sure that I work with the, the top and make it square. 
And when you turn it over like this, you can see if it's straight or not. Mình trở lại cái mình quay cái cái tay của khách hàng lại và để mà mình làm cho nó thật vuông vức vì đây là móng à, mình tạo cái dáng vuông cho móng. Okay. Giống như là cái dấu bằng vậy, hai đường thẳng song song không bao giờ nắm tay nhau nếu mà mình nắm tay nhau là mình qua một cái xếp uh, khác rồi ha so there goes okay and as you can see that um, on here you see the um, how even of the you know evenly on the thickness from side to side okay That's how we form, or using the form to form the acrylic now, okay? And I'm gonna go in, there are two things that I'll be using, okay? So I'm gonna take, um, I'm using the our new Menu Pro Hanna today. And there you are. Her. Okay, this is our Hannah, beautiful Hannah, and very powerful. I'm gonna remove this um, sanding band off, and I'm gonna be using this must have kind of drill bit. This is silver tapered drill bit, it's very tiny. Okay, it's my purpose is um, this is a call by diamond bit so there you are I'm turning it around so that you can see okay let me focus in a little bit more Frankie all right so call by diamond whoa all right and this is a silver tapered I have one owl opened up for you guys. Okay, we'll be using the uh, carbide um, diamond three-in-one medium in a little bit here. But with this one, I'm gonna go around a cuticle with this. Okay, and just on a very slow speed. So we're gonna go from side to side. Okay. If you already form it in the perfect way, you don't have to do much, okay? And you just have to go really close to the cuticle in a low RPM, okay? So this cone-like um, tapered kind of drill bit is perfect for going around the cuticle, okay? And Makes it very easy. Đây là cái đầu dũa không thể thiếu. Nó gọi là uh, tapered. Ok. Nó rất là nhỏ. Và nó có cái hình tam giác. Và đi thật sát cái cuticle mà khách hàng không có đau tay. Ok. I have a little bit of excess kind of piece of skin with the acrylic so we're gonna get it off okay you want to make it as clean as possible okay you see how clean it is around a cuticle that's how we want it okay and on the very um, you know, not very sharp very clean and nice just going around it okay See how clean the cuticle with the taper, and I'm not, I'm not going in with um, anything else yet. Okay, that's just the first step. The second step. Okay, well, practice makes perfect. This is the three-in-one bit that I have. Okay, this is the uh, Kobe Diamond. Okay, and this one is a three-in-one medium. Okay, and I'm gonna go. 
Okay, the three and one. Okay, so I'm gonna go around this and make sure everything is perfect. It's already looks really smooth and whatnot, but this you're gonna bring down to the um, the thickness that you want. Okay, you don't want it too thick for your plan. When we form it, we gotta form it a little tiny bit thicker than what we want. So make sure we have enough product. Okay. That's your cover of pink. This is one of our favorite as well. And you guys show to us that you guys really love it as well. Okay. See how natural it is? And then, last but not least, I'm going back to my just on, on a very low speed to make sure there's no bulk or anything on top and so I came in your oat and you said that oh um dài mà mình muốn mà mình làm cho nó mỏng đủ đến khi cái phần mà mình muốn xong rồi mình chạy cái này qua một lần nữa And you can see the thickness of the nail. It's very, very nice and even. Okay. All right. And that's one down. You can see from side to side, and the cuticle is just perfect. I don't, um, I don't like the one bead kind of technique because I want my. That's how I I like my, to form my nails for the clients. Okay, this is perfect. Okay, have enough height with this kind of um, length. Cái độ với cái độ dài này thì mi là thích làm uh, không phải là bao nhiêu cục bột thì thì đúng không có ai nói là ồ, phải một cục thì mới 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 tốt để là do mình làm và mình muốn như thế nào ờ, Mia thì thích đảm bảo đảm cho khách hàng là cái độ dài đó sẽ được hỗ trợ với đủ bột cái móng đó sẽ được support và nó dày đủ để mà mình đeo mình không bị gãy cái đó là cái quan trọng với cái khách hàng của mình ok The most important thing is the how long and uh, that you know that the client with with the length that they want and how much support you have for it. Okay, and that's important to me. Not just one bead application or two beads or three beads. So I hope you learn something from my demo. The demonstration for the acrylic, you know, using the acrylic powder. Okay. Is there any questions in the house, Frankie? No, just Belinda. Thank you. All right. Let's move to the next one, and this time I'm gonna be roughing the nail. Can you let me know we have like uh, around 10 minutes or so left? Then we can go from there, okay? About 15 minutes. Okay. All right, I'm gonna show you another technique or another product using the form, which is the Enrich, okay? Real quick, okay? Next week, um, Please email me or um, get your comment in the house. What would you like to learn for next week? And I will show you how to do that, all right? Same thing, supporting it. And then I'm gonna take this part out, okay? Okay, easy, like one, two, three. Đây lại thêm một cái móng nữa mà mình dùng bằng builder gel nha quý vị. And rock it from side to side. Okay. Roll it in. Roll it in the house. 
every nail is different, so make sure that you form it, okay, perfectly. And two edges, you know, right underneath there. And then you're gonna bring it, okay, and just nurture it in. Don't press it way too hard, okay? And then it's hugging. And we can cut it too. If this doesn't work, you're gonna use the straight edge kind of scissors and you're gonna cut on the side, okay, to form that completely in. And some of the nails are too wide or something, you can cut it right there and following those lines, okay? It's already have the guidelines right there, so the important thing is that it has to be straight on, okay? This one is more straight than the other, so that's, this is how we're gonna do it, okay? And quý vị, thêm một cái móng nữa mà mình kỳ này mình dùng vô rồi treo nha quý vị. So I'm gonna go in with the bond, okay? Onto it. This is a perfect trio to have, really, and you don't have to think about it. And then the primer, okay, this is the love. Gotta have the love. So I'm gonna be using this enrich to form that nail for you. And let's try the sheer white today, okay? Alright, how do we form this? Okay. Quý vị nhớ nha, hai cái bên hông của nó là hai cái um, cái ngành ở đây của cái móng. À, quý vị ráng đi sát vô và thẳng đường ha. Okay. I'm gonna have my light ready. Okay. I'm gonna use our, our glow uh, lamp. for 60 seconds, okay? And we're gonna go in. Okay. And we're gonna... How, how far do you want to extend it? Then we're gonna go in. And we're gonna put that product down. Okay? And side to side. Let's not worry about the shape just cover make sure on side to side same thing just like acrylic but this time your acrylic is the builder gel so what do you do with it you're gonna work it in the way that you're gonna be placing on there and I'm gonna make it like more oval so Mia sẽ làm cái móng và tạo móng bằng cái builder gel gel thì nó 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 không có cứng giống như acrylic thành ra cái bột nó khác bột nó vào cái nước đắp bột thì nó nó thành một cái cục nó nó dẻo để mà mình tạo móng và kỳ này mình sẽ làm cái 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 hình hạt dẻ okay. và phải đủ nha cho nó tràn lên một chút mà nó phải đủ hai bên hông. Make sure you cover the side as well. Make sure you I'm bring it down to one and a half again, okay? So that I can show you. Okay. Let's do the, this first layer first, okay? Make sure it's going up and make sure you work it the brush mình dùng cái cái cọ nó hơi um, nó hơi khó một tí cho những bạn mới biết làm nhưng mà khi mà mình tập đủ thì mình sẽ 
mình đi theo cái chiều hướng là hạt dẻ ok and just bring it up and make sure that it's forming toward that way first and it has enough product and just like you're drawing okay and forming that we're coming back later we'll go into the light okay and it it'll be um it'll be hard at first but Uh, practice makes perfect Mới đầu khi mà mình làm bằng Builder Gel nó không có dễ dàng Nhưng mà vì mình có cái form đó Để mình tạo cái móng đó thì nó nó cũng không có gì khó Nếu mà quý vị uh, tập Khi mà mình thực hành nhiều Thì mình sẽ tạo uh, cho nó hoàn chỉnh hơn Và mình quen với cái sản phẩm Builder Gel thì cái uh, cái chất của nó nó không nó lỏng hơn là cái bột uh, nhưng mà khi mình có cái nước bột và cái bột uh, để mà tạo móng thì nó lại khác vì nó là cái cục bột để mình mình điều khiển cái cục bột đó nhưng mà khi mà mình có cái cái builder gel đó, thì nó dẻo và nó nhiễu hơn thì mình phải tạo cái móng như thế nào mình bỏ vô khi mình tạo cái cái đường đó và mình tạo cái cái form đó nó chỉ khoảng chừng đó một tí nữa mình sẽ dùng cái dũa để mà mình tạo cái móng đó thêm nên quý vị đừng có lo nhé. So on this one, okay. And I like to always uh, form the tip with the um, gel, okay. Work it side to side because. It's gonna sink in and bring into the form that you need, okay? Thì trên cái đường tạo móng thì quý vị nhìn ngang and look on the side as well, okay? And bring it in, okay? Like you're applying gel, like shellac, onto the nail, but this time you are forming it so therefore just side to side don't worry about the thickness you gotta have enough product for this length okay and once it's like you know sinking into that and bring the product make sure that it's sitting on there and have enough thickness for it and you'll be good okay quý vị đừng có sợ trải cái móng ra và tự nó nó sẽ liền lạc với nhau rồi một chút nữa mình dũa nó là vừa mình phải tạo đủ cái độ cao và cái độ dày ok độ dày ở của móng và mình trải đi qua đi lại để mà nó đừng có Uh, nó là đừng có làm sợi ở trên cái đó and I, I as you can see that I'm doing the side to side motion you know for the builder gel because like it's very stringy and it's lingering like that just make sure that you get enough products on the side and to form and side to side like this so that I want it has enough product but then it doesn't like be too stringy for you to have and then you can get it off from your brush and we're gonna form into that okay and we're gonna go in we're gonna go into um, that form in a little bit and every single time you cure it cure it 60 second complete 60 second phải 60 giây nha quý vị để mà nó cứng đủ để tí nữa mình tạo cái móng và nó không có bị gãy à, không thể nào nó gãy một cách dễ dàng nếu mà quý vị cứ theo là cái quá trình khi mà mình cái mình làm á, thì cái quá trình đó đó mình phải làm nó dày đủ 
từ trên xuống dưới và nó đẩy lên cái cuticle nhưng mà nó vừa đủ nhưng mà nó không tràn trên cái cuticle của mình vì nó tràn thì nó sẽ tí nữa mình dũ khách nó sẽ rất là đau ha và làm cho nó gọn ghẽ thì mình cứ tạo móng như thế thì mình sẽ không bao giờ mình bị gãy được hết ok two more seconds here we go And when you tap it, okay, and then you're gonna see that it has enough with this length right here, okay. And then you're gonna cut off and make it like, yeah, it, it doesn't look perfect at first. And at this time, I probably gonna be um, using the, um, the clipper, nail clipper and clip it on the side okay all the excess one off of it lúc này là lúc mà mình bấm okay bấm mấy cái này xuống just be careful because the more you clip okay it might not look perfect at first but trust me if you have enough like thickness on there and you're gonna go in and you're gonna form it okay and I'll show you in just a little bit okay this is the almond look that I want to create okay and my kind of nail is to um, last the client, you know, at least a couple of weeks or more. Once it's grown out, they have to look for you to fill it. Okay. So, but the form really gives you just like, you know, you give the um, the tip in, in place of the tip, you can just form it the way that you want. It's the same way. It doesn't take that long once you are used to it, but I'm doing this in a slow motion kind of way. Then, you know, just remember rock it side to side with your brush and you will know what I'm talking about so that the product doesn't just sit on there, okay? And then so that you free from that product and form to the way that you want it, okay? Okay. All right, straight on. Camera straight on for me. Okay. Và khi mình tạo cái builder gel, quý vị thấy không? Mình tạo lên cái móng như thế này. Um, and then this is an almond shape. Và đây là cái um, cái shape mà tạo dáng shape mà mẹ muốn thì nó đã tạo hình thành được cái shape đó. And especially on the side, it looks thick at first, but look at this. We have enough products, okay? And let me let you see on top of this. Can we um, look at the tip of the, the nail? real quick, yes. bring it in, okay, I have enough thickness everywhere, okay, see that, and you see how up close to that cuticle, and the same thing I'm going to be doing, we're going to go in, but last but not least, on the uh, Builder Gel, you can use the alcohol swipe because it's a little sticky the residue on top and we wipe it off and boiler it's very nice and shiny that's our enrich our enrich has the uh, vitamin E and collagen um, build a gel they're right there you have to work with it and you see how perfect it is okay all right now we're gonna bring it down to the uh, level that we want working around a cuticle and whatnot quý vị nhớ nha 
vòng vòng cái khi lô cổ của mình nó rất là quan trọng nên đừng có làm cho nó tràn cái khi lô cổ okay. So if you already done it up to, don't be afraid at first it's not gonna be perfect but later on um, when you practice makes perfect and then you will see how well it formed and you're gonna love it, okay? You see how clean that cuticle is? Okay, you just bring it up to and that's it. And I'm gonna go in with my three in one drill bit again. This even out, you know, make sure side to side has, make sure, just to make sure that we have the evenness and smoothness to that, okay? Lightly going in, side to side, okay. Khi mà mình dỗ, mình dùng cái uh, dỗ cuticle xong, thì bắt đầu quý vị um, có thể dùng cái um, dỗ này để mà chạy từ hai bên của cái này nó đều bằng nhau và nó có cái độ dày đầy đủ hết rồi thì cái móng nó sẽ nó sẽ đẹp, okay. Voila, there you go. That's with the Enrich. And I have used the sheer white, okay? Okay, sheer white Enrich. And this is what it looks like. You can do um, even ombre with this if you would like, but this is how we do it, okay? And Earlier, when I drop in and uh, use the enrich, you know, side to side, it looks a bit thicker, but it's actually, um, I want enough product on both sides. You see how it turns out? It's just like a, you know, very, very nice nail to have. Two different ways. This is the acrylic and this is the um, enrich gel and you can achieve it just this is how you apply the shellac it's similar to that it just remember the brush has to be you know side to side to move away from the stringy kind of um, you know the um, the gel the gel paste it's very stringy because it's thicker so you want to free um, yourself from the brush from it then that's how you build it and you you see on the side look at this the apex and everything is a perfect perfect forming kind of nail okay so if you um, do the all ten fingers i would um, highly recommend that you put the um, you place um, the form all five fingers and then you move um, from the pinky to uh, the other side pinky and that's how you achieve that all right all right let's paint it so you can see the final product and I will you know last uh, few weeks I have been uh, showing you guys nothing but um, designs winter designs and whatnot here's another trio that um, you want to zoom out a little bit so people can see there you go this is the, the trio uh, gel base top coat and matte okay they're beautiful products you have to get your hands on they like a trio mà không thể thiếu trong cái um, bất cứ cái salon nào cái tiệm nào cũng nên có nha quý vị thử rồi quý vị sẽ thấy và cái enrich gel này cái gel builder này nó rất là đẹp và rất là dễ làm cũng gì khó hết nha nếu quý vị có câu bất cứ câu hỏi nào thì mẹ sẽ hướng dẫn cho quý vị um, bất cứ lúc nào quý vị gửi cái um, gửi những cái câu hỏi đó vào thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Last but not least, let's go in and let's do the top coat so you can see the final product. Okay. Make it shiny. Alright. Any big plans? 
plans for the holiday, you guys. Hope you guys are um, closing to uh, only two more weeks until Christmas. So I hope you guys have a safe holiday. And I hope you get what you want from Santa. I have to go and kidnap Santa first. He will have all the presents in the world. Mèo mới vừa nói là quý vị có cái uh, chương trình gì cho cái ngày lễ hay không? Đó là hai cái móng mà um, Mia đã tạo bằng uh, dùng form để mà tạo tạo dáng cho nó uh, và rất là dễ làm cũng không có gì khó nhưng mà um, khi mà mình uh, ta nói học thì phải hành tức là mình học xong thì mình phải thực hành khi mà thực hành thì quý vị sẽ càng mình càng thực hành nhiều thì mình sẽ tạo dáng một cách um, hoàn chỉnh hơn và tốt hơn và mỗi lần như vậy sẽ nhanh hơn và quý vị sẽ cảm thấy thích thú hơn trong công việc của mình và rất là dễ để làm và khi mà khách hàng đòi hỏi là builder gel thì mình cũng không có sợ hãi khi mà làm nó nữa và mình dùng cái form đó nó rất là tốt tại vì giống như là mình may đồ vậy đó khi mà mình mua cái áo nếu mà size small, medium, large thì cái này thì mình tạo dáng cho từ cái cái ngón của khách hàng và mỗi người đều có một cái móng uh, và cái size cái cỡ cũng riêng của cái móng đất giống như, như người của mình vậy thành ra nếu mà mình uh, mình may nó thì cái này là mình tạo nó với cái cái móng uh, thật của họ thì nó sẽ làm rất là rất là đẹp và nó ôm gọn vào và khách hàng của quý vị sẽ rất là thích và uh, phải nói là ưa chuộng cái sản phẩm của mình hơn à, nhưng mà lựa cái sản phẩm tốt cũng rất là cũng cũng rất là uh, quan trọng thành ra quý vị phải chọn cái sản phẩm tốt để mà uh, tạo mẫu thì sự bền bền và chắc cho khách hàng thì khách hàng sẽ trở lại và mình sẽ uh, kiếm tiền một cách dễ dàng hơn uh, kính chúc quý vị uh, thành công trong cái việc tạo móng bằng form uh, ngày hôm nay uh, và nếu mà quý vị có bất cứ câu hỏi gì thì bất cứ lúc nào quý vị có thể liên lạc cùng chúng tôi và Mia sẽ giải thích uh, cặn kẽ cho quý vị nhiều hơn nữa Cảm ơn quý vị đã theo dõi cùng chúng tôi ngày hôm nay um, Thank you for tuning in uh, with me today And um, this is the, um, the two ways of uh, forming, uh, using the form to form the uh, nails and extend it out for your customers. And uh, I hope you try it and I hope you use the, the right product and uh, our product, um, all we want is to bring you the best product and to, uh, you know, lasting and um, very, good product and perfect product for you to use, easy to use as well for your customers and so that you can make uh, easy money but you enjoy doing what you're you know, doing every day in the salon and best wishes and please practice mix perfect so therefore any time, any day that you have questions regarding our products and how to use it, please contact us and we will direct you in the right directions and in my best ability to help you out, nothing but, you know, to uh, succeed uh, in your salon or you know your station at your station and enjoy your work and loving uh, working on the product as well uh, best wishes and have a safe holiday and take a look at the last look at my two nails that I have created okay shaping is very very important it's very natural okay let's zoom in on top that's a cuticle oil that I have um, used, okay? Alright. Have a safe holiday, everyone. I will see you next week, okay?
Mm-hmm.